Wala pang rehistrado ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas pero libo-libong Pogo workers ang naturukan na raw dito. Misteryo man kung anong bakuna ang nakalulusot sa bansa o okay lang yan sa palasyo. Kung bakit, alam niyo sa pagsaksi ni Chino Gaston. Naipuslit sa Pilipinas ang mga hindi rehistradong COVID vaccine. Meron na ring mga nagtuturok kahit bawal pa. At tila nasingitan na naman sa pila ang mga medical frontliners, senior citizens at mga mahihirap na Pilipino. Base sa impormasyong nakalap ng founder ng Movement for the Restoration for Peace and Order at miyembro ng Filipino Chinese Community na si Teresita Ang Si, nasa isang daang libong Chinese at Filipino Chinese ang nabakunahan na sa Pilipinas. 20,000 sa mga yan, Pogo workers. Siguro starting November, uh, marami ng mga Chinese nationals ang nagpapabakuna. Um, we brought it to the attention, siyempre, of authorities. Kung totoo man, edi mabuti, uh, 100,000 less possible carriers of the corona, of the COVID-19 vaccine. Walang detalye kung anong klaseng bakuna, kung saan ito galing at kung paano naipuslit sa Pilipinas. Ang mga tanong na yan, pareho sa mga tanong kaugnay sa pagpapabakuna ng Presidential Security Group o PSG. Pero para sa palasyo, hindi na raw yun mahalaga. It's not a fair question, it's immaterial. Ang material dito, sinugal nila mga buhay nila para protektahan ng presidente. Ilang beses pang pinuri ng palasyo ang anilay katapatan ng PSG. Nagbibigay pugay po ang presidente sa ginawa ng PSG. Um, sinugal po nila ang kanilang buhay para bigyan ng proteksyon ang ating presidente. Magpapakamatay nga po sila para sa presidente. Ano naman ang pakialam nila kung anong parusang maibibigay sa kanila? E kung approved naman pala kay Pangulong Duterte, kahit hindi otorisado ng FDA ang bakuna, bakit hindi pa tukuyin kung anong ang brand ng bakuna ang itinurok, kung saan ito galing at kung paano ito naipuslit sa bansa? <laughs> kung gusto po nilang sabihin, sasabihin nila. At kung hindi pa aprobado ang bakuna, bakit hindi panagutin ang nasa likod? Yan mismo ang gate ni Vice President Lenny Robredo dahil Anya, bawal ang smuggling at ang mali, hindi raw dapat pinalalagpas. Pero ang pagpunto na mali ang nangyari, binira ng palasyo. Wala po tayong tinatago, VP Lenny Robredo. Na kaya nga po nagkakaroon po ng mga investigasyon ngayon, ang NBI, ang DOJ at ang FDA. Tigil na po ang politika. Yan ay kahit mismong defense secretary naman ang nagsabing smuggled ang mga bakunang direhistrado pero ipinatuturok na. Smuggled, ibig sabihin ipinuslit ng hindi nagbabayad ng buwis o hindi nagsumitin ng mga kaukulang dokumento. Kahit si Senator Richard Gordon na nasa mayoriyang kaalyado ng administrasyon, sinabing dapat itong investigahan. Ano ba ang issue? Ang issue eh, pwede bang uh, payagan mag-violate mismo yung mga authorities natin mm -hmm. na magpapasok sila ng gamot, smuggling, walang authorization. Crime yan. Ang pinakamalaking okay. panagot, common sense, ba't naman kayo magpapakauna-una, hindi pa nata napapayagan yan. Sa ilalim ng Republic Act 9711, ipinagbabawal ang pag-manufacture, pati importation, exportation, sale, distribution at non-consumer use ng unregistered products. Alinsunod naman sa Customs Modernization and Tariff Act, kailangan mag-submit ng mga requirement bago papasukin sa bansang anumang item. Kahit ang Pangulo mismo sa pinirmahan niyang Executive Order 1 to 1, FDA lang ang binigyan ng kapangyarihang mag-aproba ng bakunang pwedeng gamitin. Sa Pilipinas, wala ng iba. Sa utos na yan ng Pangulo, nakasaad na ang mga hindi registradong gamot o bakuna sa COVID-19. Hindi pwedeng i-manufacture, i-benta, i-import, i-export, i-distribute at i-transfer ng walang emergency use authorization mula sa FDA. Bukod yan, ang Republic Act 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs na binabanggit din ni Sen. Gordon. Nakasaad kasi rito na may pananagutan ng manufacturer, exporter o importer ng counterfeit drugs. Kaya meron tayong law na ganyan para protection na ng tao. Oh, Mali ako na rin sa akin, Rafi. Uh -huh. Walang excuse dyan eh. Uh -huh. Kaya tao dyan sa mala prohibita, parang bari yan, mere possession is illegal. Uh -huh. Okay. Uh, huli ka na kagad, no? Kaya kahanga-hanga man ang hangad ng PSG na gustong mas palutangin ni Roque, mali pa rin yon ayon kay Gordon. Naniniwala rin ang senador na may mas mataas na opisyal na kumumpas dito kahit pa umami ng hepe ng PSG na sarili nila itong desisyon. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit paghihimasukan ng Senado, a co-equal branch of government, ang seguridad ng ating presidente 
E eh, gayong hindi naman pinaghihimasukan ng presidente ang seguridad ng Senado. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, pumayag na ang PSG na magbigay ng listahan ng mga nabakunahan nilang tauhan. Ang uh, kasunduan po, magbibigay po sila ng listahan ng mga nagpaturo para na sa ganun magantayan po natin for any adverse uh, reactions. Pati si Manila Mayor Isko Moreno, ipinunto ang kahalagahan ng FDA. Walang presidente, walang mayor, walang senador na magsasabi hindi pwede mag-FDA. No? Hindi po may batas po. Gumugulong pa ang investigasyon ng FDA, NBI, pati ang AFP. Ako si Chino Gaston ng inyo, saksi.